Chào mừng các em đã đến với VKVKV sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 6. Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất. Một la mã, chuyển động biểu kiến hàng năm của mặt trời. Hiện tượng mặt trời ở đúng đỉnh đầu lúc 12 giờ trưa Tức là khi tia sáng mặt trời chiếu thẳng góc với tiếp tuyến ở bề mặt đất, được gọi là mặt trời lên thiên đỉnh. Ở trái đất, ta thấy hiện tượng này chỉ lần lượt xảy ra tại các địa điểm từ vị tuyến 23 độ 27 phút Nam ngày 22 tháng 12 cho tới 23 độ 27 phút Bắc ngày 22 tháng 6, rồi lại xuống vị tuyến 23 độ 27 phút Nam. Điều đó làm ta có ảo giác rằng mặt trời di chuyển. Nhưng trong thực tế không phải mà mặt trời di chuyển, mà là trái đất chuyển động tịnh tiến xung quanh mặt trời. Chuyển động không có thật đó của mặt trời, được gọi là chuyển động biểu kiến hàng năm của mặt trời. Dựa vào hình 6.1 và kiến thức đã học, hãy xác định khu vực nào trên trái đất có hiện tượng mặt trời lên thiên đỉnh mỗi năm hai lần, nơi nào chỉ một lần, khu vực nào không có hiện tượng mặt trời lên thiên đỉnh, tại sao? Hai la mã các mùa trong năm Mùa là một phần thời gian của năm, nhưng có những đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu. Nguyên nhân sinh ra các mùa là do trục trái đất nghiêng với mặt phẳng quy đạo của trái đất, và trong suốt năm, trục của trái đất không đổi phương trong không gian, nên có thời kỳ bán cầu Bắc ngã về phía mặt trời, có thời kỳ bán cầu Nam ngã về phía mặt trời. Điều đó làm cho thời gian chiếu sáng và sự thu nhận lượng bức xạ mặt trời ở mỗi bán cầu đều thay đổi trong năm. Người ta chia một năm ra bốn mùa, ở bán cầu Bắc, thời gian bắt đầu và kết thúc các mùa của các nước theo dương lịch và một số nước quen dùng âm dương lịch ở châu Á không giống nhau. Các nước theo dương lịch ở bán cầu Bắc lấy bốn ngày, xuân phân 21 tháng 3, hạ chí. 22 tháng 6, thu phân 23 tháng 9 và đông chí 22 tháng 12 là bốn ngày khởi đầu của bốn mùa, hình 6.2. Ở bán cầu Nam, bốn mùa diễn ra ngược với bán cầu Bắc. Nước ta và một số nước châu Á quen dùng âm dương lịch, thời gian bắt đầu của các mùa được tính sớm hơn khoảng 45 ngày. Mùa xuân từ 4 hoặc 5 tháng 2 lập xuân đến 5 hoặc 6 tháng 5. Lập hạ Mùa hạ từ 5 hoặc 6 tháng 5 lập hạ đến 7 hoặc 8 tháng 8 lập thu. Mùa thu từ 7 hoặc 8 tháng 8 lập thu đến 7 hoặc 8 tháng 11 lập đông. Mùa đông từ 7 hoặc 8 tháng 11 lập đông đến 4 hoặc 5 tháng 2 lập xuân. Ba la mã, ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ. Trong khi chuyển động quanh mặt trời, do trục trái đất nghiêng và không đổi phương, nên tùy vị trí trái đất trên quỹ đạo mà ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ. Mùa theo dương lịch và độ dài ngày đêm ở hai bán cầu trái ngược nhau. Dưới đây ta xét ở bán cầu Bắc. Mùa xuân, ngày dài hơn đêm. Xong, ngày càng dài và đêm càng ngắn, khi mặt trời càng gần chí tuyến Bắc. Riêng ngày 21 tháng 3, Thời gian ban ngày bằng thời gian ban đêm bằng 12 giờ ở mọi nơi. Mùa hạ, ngày vẫn dài hơn đêm. Nhưng khi mặt trời càng gần xích đạo thì ngày càng ngắn dần, đêm càng dài dần. Ngày 22 tháng 6 có thời gian ban ngày dài nhất, thời gian ban đêm ngắn nhất trong năm. Mùa thu, ngày ngắn hơn đêm. Mặt trời càng xuống gần chí tuyến Nam, ngày càng ngắn đêm càng dài. Riêng ngày 23 tháng 9, thời gian ban ngày, bằng thời gian ban đêm, bằng 12 giờ, ở mọi nơi. Mùa đông, ngày vẫn ngắn hơn đêm, khi mặt trời càng gần xích đạo, thì ngày dài dần, đêm ngắn dần. Ngày 22 tháng 12, có thời gian ban ngày ngắn nhất, thời gian ban đêm dài nhất trong năm. Ở xích đạo, quanh năm có thời gian ngày và đêm bằng nhau. Càng xa xích đạo, càng xa xích đạo. Thời gian ngày và đêm càng chênh lệch nhiều. Từ vòng cực về phía cực có hiện tượng ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ, 
ngày địa cực, đêm địa cực. Càng gần cực, số ngày đêm đó càng tăng. Riêng ở hai cực, có 6 tháng ngày, 6 tháng đêm. Câu hỏi và bài tập 1. Hãy giải thích câu ca dao Việt Nam. Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. 2. Sự thay đổi các mùa có tác động thế nào đến cảnh quan thiên nhiên, hoạt động sản xuất và đời sống con người? 3. Giả sử trái đất không tự quay quanh trục mà chỉ chuyển động quanh mặt trời, thì ở trái đất có ngày đêm không? Nếu có thì thời gian ban ngày và ban đêm là bao nhiêu? Khi đó ở bề mặt trái đất có sự sống không? Tại sao? Cảm ơn đã xem. Mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.